So we are in the session number four. Estamos en la sección, uh, en la sesión número cuatro. We are uh, going to end this first week. Eh, estamos terminando la primera semana. It's really interesting how this time is going so fast. El tiempo va super super rápido. So we are uh, going to end the first week today. And it is supposed that you are working on the platform. So you have to uh, complete the section number one and number two. Se supone que estamos eh, terminando también sección uno y dos en la plataforma. I don't know if you have troubles with um, the platform. No sé si alguno de ustedes tiene problemas con alguna actividad de la plataforma. Okay, I think not. Creo que no. And that's good because um we are not having troubles with the information that we have there and with the exercises. That's great. Okay, so just give me a second because I'm uh, charging the platform. We're just uh, looking for the information there. Okay, yesterday we were talking about a vocabulary, a short vocabulary related to the things that we have in our bags or a backpack. And we also were talking about the use of this and this. Estuvimos hablando del uso, ¿verdad? De dos palabras relacionadas a los objetos. En este caso estuvimos viendo objetos que se encuentran cerca, ¿verdad? En tiempo y espacio. Y también estuvimos viendo eh, o hablando un poco sobre eh, el vocabulario, ¿verdad? De las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestras eh, mochilas o carteras. That was the information that we were eh, working yesterday. And now we are going to see um, the last two topics related to the information that we have on the platform. But in this moment, it's like very low and also very slow because it is not charging. Mm. Okay, I think it's done. Mm-hmm. Remember that we are on the section number two. Estamos a punto de terminar la información de la sección número dos. Oh. So in this case, we are going to talk about a grammatical topic. And also we are going to talk about how to create questions. Vamos a hablar de cómo vamos a crear oraciones y vamos a hablar de otro tema que es un tema eh, gramatical. So, I'm going to go to the document, but first we're going to see some information related to these topics on the platform. Voy a poner la pantalla para que podamos ver la primera información del tema del que vamos a hablar hoy. Uh, give me a moment. It's kind of weird. Uh, 
And if you see that I am like having troubles with the connection, it's not just the internet. No es solamente el internet, es que se está generando el video de la sesión anterior y está como uh, generando que mi computadora pues esté un poco más sobrecargada de lo, de lo normal, entonces por eso funciona un poco rara. So, we are going to see this information that is related to the yes, no question. So, we are going to talk about yes, no question. Vamos a hablar de las preguntas y de respuestas de sí y no. So, in this case, it's close a question. So, we are going to pay attention, but I don't know if I share the sound. I think not. No, I didn't have the sound. Okay, now, let's pay attention to this information. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. <sighs> Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet we have the verb to be in this case happens to be is and then we're going to use this the complement in this case is your wallet and then of course we put a question mark there um, the other example that you see on the screen are these your keys uh, we have a verb to be these your keys and of course we put a question mark at the end let me give a couple of more examples is this your cell phone question mark at the end are these your things. In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with, yes, it is. No, it's not. If it's plural, for example, yes, they are. No, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple. It's quite similar as many questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words to get answers? For example, who what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put, we can see 
question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice... See? Nope. Okay, in this case, we are talking about questions. And we are talking about simple, present, and question here. We have the yes, no questions and the WH word questions. Tenemos dos tipos de preguntas. Las abiertas y las cerradas. The uh, open questions are the WH questions. Las preguntas abiertas son aquellas que nos permiten dar mucha más información. En este caso... Para nosotros van a ser las WH questions, que son las que llevan las palabras con WH, como lo es what, where, when, why, how, and all of those words. Y las cerradas, las preguntas cerradas son las yes, no question, que en muchos de los casos lo vamos a hacer con lo que es el verbo to be. But in this moment, we are going to talk about the a question and how to create these um, statements. But I need this conversation because we are going to have it on the document and we are going to make the um, the structure in which we are going to use these following questions. Give me a second. We are going to move to the document. Here we have the conversation. And we are going to mark or to take the uh, questions in another place. So we have this conversation and they are like um, on a restaurant. Ellos están en un restaurante, están saliendo del restaurante. Y obviamente han olvidado ciertas cosas, ¿verdad? En el restaurante. And we begin with Kate that is saying, oh no. Where are my car keys? Where are my car keys? That's one question. Uh, relax, Kate. Are they in my in your purse? Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? We have another question here, but I'm going to move the whole thing to the next page. Give me a second. Like this. Okay. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And this is your wallet. Is this your wallet? Sorry. Is this your wallet? 
And he said, no, it is not. Where is your wallet, Joey? Where is your wallet? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Aquí tenemos cinco preguntas. And in this case, we have like um, the two different types of question. And in one of these, we have the WH questions word. And the other one is the questions with the verb to be. In the first one, we have the WH question. Where are my car keys? ¿Dónde están mis llaves de el carro? Are they in your purse? ¿Están en tu cartera o en tu bolso? Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Is this your wallet? ¿Es esta tu cartera o tu billetera? Where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? But to have this kind of questions, we are going to do a process. Para tener um, este tipo de preguntas, vamos a seguir un pequeño proceso o una pequeña estructura para poder hacer estas preguntas. Pero para entender o para saber cómo podemos hacer para crear estas preguntas, we need to look for um, like information related to the present simple. You know that uh, one of the structures that we use the most when we are um, speaking in English is the present simple. Las estructuras o el tiempo que quizás más utilizamos cuando estamos aprendiendo inglés es el presente, pero también es el pasado. El pasado es uno de los que más se utiliza cuando estamos aprendiendo inglés. Pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es el presente simple. And we are going to see... Um, how to create affirmative statements, negative statements, and of course, question. Because it is necessary to understand uh, how to create um, statements in simple present to see the other two different parts. So in this case, we are going to make like a review of this uh, topic. Solo lo vamos a hacer como un, um, un resumen, verdad, de este tema. In este caso, we have the present simple in which we are going to follow different structures. We have the affirmative. Tenemos la forma afirmativa de el presente simple que obviamente lo vamos a hacer de esta forma. Esta es la estructura. And in this structure, we have the subject. We have the... But in this case, it's the verb to be. Plus the complement. Esa es la estructura simple, ¿verdad? Un sujeto, un verbo to be, y un complemento, y that's it. So, in this case, subjects, we have the pronouns. I, you, he, she, it, we, you, plural, and they. Ahí están nuestros sujetos. Ahora, el verbo vi que corresponde a cada uno de ellos. Am. Um, Or is again is again is here we have R. R, and again R. Ahí tenemos el verbo vi que corresponde a cada uno de ellos. 
Ahora, en este caso, vamos a agregar un complemento. Um, let's see. Um, I am a student. You are my teacher. He is my brother. She is beautiful. It is my dog. We are classmates. You are angry. They are in my class. Ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos varias oraciones. I am a student. Ahí tengo una oración completa. Soy un estudiante. You are my teacher. Tú eres mi maestro o maestra. He is my brother. Él es mi hermano. She is beautiful. Ella es bonita. It is my dog. Este es mi perro. We are classmates. Somos compañeros. You are angry. Tú estás enojado o enojada. O ustedes están enojados. And they are in my class. Ellos están en mi clase. So, in this case, we have the simple statement. Now, tengo otra forma también de poder hacer mis oraciones. Pero en este caso, vamos a ver, lo vamos a dividir por acá. Ok, vamos a hacer la división. Ok, para este caso también podemos utilizar los verbos, simplemente eh, los verbos, o sea, las acciones, y no necesariamente el verbo to be. Por ejemplo, I walk, you sing. He drinks, she dances, it barks, you read, I mean, we are first, we learn. You read and they eat. Recuerden que tenemos un listado enorme de acciones que nos sirven como verbos, ¿verdad? Because in this case, um, the verbs are actions that we are performing. Los verbos son acciones que nosotros realizamos día a día. Entonces, en este caso, we have this part of this the sentence. Tenemos esta primera parte de la oración. But I need to add something else. Yo puedo agregar algo más a esta oración. Porque ahí yo solo estoy diciendo, yo camino, tú cantas, el bebe, ella baila, él ladra, nosotros aprendemos, ustedes leen, ellos comen. But we can also add different um, elements to that statement to make it more complete, para poder hacerlas más completas. So, in this case, in the first one, um, I walk um, 10 minutes. 10 minutes. Yo camino 10 minutos. Um, next one, you sing a song. Tú cantas una canción. He drinks water. Or we can add cold water here. Cold water. Él bebe agua fría. She dances in the academy. Ella baila en la academia. 
It barks every night. El ladra o el... Eh... Yes, in this case, we are going to make it like this. El ladra todas las noches. We learn English. Aprendemos inglés. You read a book. They eat fish. Ellos comen pescado. So, in this case, we have these two different forms of create sentences in simple present. One is with the verb to be, and the other one is with the actions. Que básicamente son los verbos. Entonces, tenemos estas dos formas. Ahora, ¿cómo hacemos oraciones negativas? Ya tenemos aquí las positivas. Para las negativas, obviamente, solo vamos a aplicar eh, la parte de la palabra negativa. Vamos a agregar una palabra negativa que nos permita a nosotros saber que esa oración está en negativo. So, in this case, we are going to make the same examples that we have on the positive uh, part, but negative. Estos mismos que tenemos acá, estos de por acá. Los vamos a transformar a oraciones negativas. Negative. And for this we have the structure. Subject. Plus verb. En este caso no va a ser el verbo to be, sino que este verbo. Um, pero antes del verbo yo le voy a agregar do not. Plus verb, plus complement. Let me see. Don't worry. Ok, aquí vamos a transformar. Vamos a tomar la primera oración, I, y luego que va el negativo. I do not. Luego va nuestro verbo, walk 10 minutes. Lo único que hicimos es agregarle lo negativo. I do not walk 10 minutes. Ahí está nuestro negativo. Es la misma oración, solo que le agregamos el do not. Luego, you, aquí lo vamos a hacer en contractions, don't sing a song. Tú no cantas una canción. Ahora, he does not drink cold water. Now, we have this one. He does not drink cold water. ¿Por qué no le agregamos la S que le habíamos agregado al inicio al verbo con esta estructura? Porque si se fijan, aquí esta lleva una S, drinks. Pero aquí no lleva S. ¿Por qué será? Teacher, porque la S solo se utiliza cuando las oraciones son afirmativas y no negativas. Ah, ok. Vamos a ver qué más. Um, porque la segunda es con contracción. Mm. ¿Otra idea sí, más? Era uh -huh. porque el verbo do ya, ya va en, en, como en tercera persona, más o menos. No sé si me equivoco. Ok, that's the answer. Esa es la respuesta. En este caso, no tiene tanto que ver con las negativas o positivas o con las contractions or not. Tiene que ver con el uso del de auxiliar. Este que ustedes están viendo acá, ese does, es un auxiliar. Lo vamos a marcar acá en rojo para que ustedes lo vean bien. Ese does es una palabra que nos va a ayudar a nosotros a 
eh, reconocer que mi oración pues ya está cumpliendo con esa regla. Como en este caso yo necesito hacer una oración negativa, yo le agrego el does not. Ahí yo estoy agregando un auxiliar. Me está ayudando a mí a que ustedes entiendan que esa oración es negativa. Como ese auxiliar ya lleva la ES, ya no necesito agregárselo yo a mi verbo. Ya no es necesario. Si yo llevo esa palabra antes, pues mi verbo va a ir igual que las otras oraciones. Y eso no significa que yo no esté aplicando la regla de la tercera persona. Claro que la estoy aplicando. Solo que se lo estoy aplicando a mi auxiliar. Entonces, cuando ustedes escriban oraciones llevando el auxiliar do o el auxiliar has, que lo voy a poner por acá, Tenemos por aquí have y has. Ay, has. Y luego tenemos el do y el das. It's alive. Oh, wow. So here we have do and Does. Cuando tengamos esos auxiliares, estos de acá, tenemos ahí cuatro, ¿verdad? El have y el has, que obviamente significan lo mismo, pero se aplican para personas diferentes. Si tenemos el has y tenemos el does, ya sabemos que ya se aplicó la regla. Ya no es necesario que nuestro verbo lleve s, e s y e s, sino que el auxiliar ya lo tomó. Entonces Ahí está. Esto es por el que nosotros no estamos utilizando eh, la S en nuestro verbo. Next example. He, I mean, she, aquí lo vamos a hacer con contraction. She doesn't, she doesn't dance in the academy. It does not bark every night. We do not learn English. You don't read a book. And the last one, they don't eat fish. Like this. Ahora, estas mismas oraciones, ya las hicimos en presente, ya las hicimos en pasado. Ahora, vamos a lo que nos interesa. Vamos a hacerlas en pregunta. La misma información vamos a utilizar para hacer preguntas. Now, We are going to divide. It is not necessary. Okay. But I don't need three, just two. Okay. Questions. Vamos a utilizar la siguiente estructura. En este caso, igual, tenemos dos formas. The, uh, well, in this case, it's three forms. Tenemos tres formas diferentes para hacer preguntas. With the verb be, with the auxiliary, and with the WH words. Podemos hacerlo con la, el verbo to be, con el auxiliar do, y con las WH words. Sí, en este caso, el does, solo lo van a utilizar con el he, she, it. Con las demás personas de las que tenemos ahí, de los sujetos, van a utilizar el do. Pero el does solo para tercera persona. Ok, entonces, en este caso, vamos a utilizar primero las questions with the auxiliary 
do. Empezamos con el auxiliar do porque ya lo tenemos en el negativo acá. Entonces, nuestra primera oración dice, I do not walk 10 minutes. O en positivo, I walk 10 minutes. Como vamos a utilizar el auxiliar, vamos a tener la estructura de esta forma. Do plus subject plus verb plus complement. Y obviamente le vamos a agregar la question mark. En inglés solo agregamos uno. No le ponemos el de apertura y el de cierre, sino que simplemente el de cierre. Entonces, I walk 10 minutes. That's the, the, um, the structure. I walk 10 minutes. Entonces, seguimos la estructura. Do va primero, luego el sujeto I, luego el verbo walk y el complemento 10 minutes y nuestro question mark. Do I walk 10 minutes? Do I walk 10 minutes? Next one. Tenemos la segunda. Que dice, you sing a song. Do you sing a song? ¿Cantas una canción? Next one. Vamos con tercera persona. He does... He drinks cold water. He drinks cold water. Pero llevamos auxiliar. Does he drink cold water? Él bebe agua helada. Next one. She. She dances in the academy. Auxiliar. Does she dance in the academy? Ella baila en la academia. Next one. Does, does it bark every night? Él ladra todas las noches. Luego, we learn English. Do we learn English? Estamos aprendiendo o aprendemos inglés. Then we have, you read a book. Do you read a book? Y la última. They don't eat fish. Do they eat fish? Comen ellos pescado. Aquí es la misma estructura. Estaríamos utilizando la misma estructura del negativo, pero obviamente no le, no le vamos a usar la palabra negativa, sino que simplemente eh, utilizamos el auxiliar. Y lo que vamos a hacer es poner el auxiliar al principio de nuestra frase y luego seguimos con todos los demás elementos y le agregamos la question mark y ya tenemos nuestras primeras preguntas, que son las preguntas con lo que es el auxiliar. En el caso de las preguntas con el verbo to be, por acá, por acá, por acá, vamos a copiarlas. Vamos a llevarnos estas preguntas hasta la parte de abajo. And we are going to be here. Vamos a transformar también estas, eh, pre, estas oraciones en preguntas con el verbo to be. Vamos a hacerlas un poco más así. Just give me a second. And in this case, we are just going to use the verb to be in a different uh, way. 
we are just going to make some changes in the statement. Solo vamos a hacer algunos cambios en la oración para poder hacer nuestra pregunta. Aquí no necesitamos el auxiliar. Aquí con el mismo verbo to be vamos a crear la pregunta. Ok. En este caso, vamos a darle espacio y vamos a cambiar el lugar donde está escrito el verbo to be. Ahora, el verbo to be pasa a estar al principio. I am, luego va el sujeto I y lo demás va igual, student. Y question mark, am I a student? Soy un estudiante. Vamos con el siguiente. Verbo to be al principio, are, subject, you, my teacher. Eres tú mi maestro o maestra. Next one, verbo to be al principio. Is, he, porque es el sujeto, is he my brother. Es el mi hermano o este es mi hermano. Next one. Verbo to be is she beautiful. Es ella bonita. Next one. Is it my dog? Es este mi perro o es ese mi perro? O es mi perro? Eh, ya tienen el enlace. Yo mandé ayer el enlace del del documento al grupo para que ustedes puedan en, entrar. En ese mismo enlace que yo envié ayer, ustedes pueden entrar todas las veces que quieran y ya la información va a estar actualizada. Pero si no estaban en el grupo o si no les ha llegado el enlace, me avisan. You're welcome. Luego tenemos acá, vamos a empezar con el, el verbo to be are. Are we classmates? Otra vez, verbo to be al inicio. Are you angry? Y por último, otra vez. Are they in my class? Están ellos en mi clase. Y ahí tenemos la misma frase, la misma oración. Simplemente le cambiamos el verbo to be de lugar y ya tenemos nuestra pregunta. Ahora, cuando eh, tenemos este tipo de preguntas, por ejemplo, do you sing a song? Do you sing a song? Tú cantas una canción y yo necesito responder. Yo puedo responder de dos formas, affirmative and negative. Una forma afirmativa, una forma negativa. Pero... En este caso, yo tengo que utilizar la palabra del inicio de mi pregunta. Como en este caso llevo el auxiliar, yo para responder voy a decir, yes, I do. O si es negativa, no, I don't. O I do not, como ustedes prefieran. En el caso del verbo to be, para responder, am I a student? Yes, I am. Vamos a moverlo para acá. O vamos a decir, no, I am not. Ahí hacemos una respuesta completa. No es como en español que nosotros decimos sí, no, no, sí, no sé. In this case, it's going to be kind of long because you are going to use the word that you have at the beginning of the question. Aquí utilizamos, ¿verdad? El inicio de nuestra eh, pregunta, que es la primera palabra que encontramos. En este caso, como es el verbo to be, respondemos con el verbo to be. En el caso del auxiliar, respondemos con el auxiliar. Ok, I'm going to write a list of verbs. Voy a escribir una, un, 
eh, listado de verbos y ustedes lo que van a hacer es que me van a ayudar a decir cómo se escribe este verbo en tercera persona singular. Digamos que estamos hablando del he, she, it. Y ustedes me van a ayudar a darle respuesta. Entonces, les voy a escribir los verbos y ustedes van a tener un par de minutos para ver cómo se escriben y me van a ayudar escribiéndolos en el chat cuando sea el momento. So, in this case, we have the exercise. One. Y vamos a ver cuánto espacio tengo por acá. Yes, I think it is. So, we have this one. We have this one. Recuerden que hay unos de estos verbos que eh, no simplemente se le agrega la S, sino que hay unos que se le agrega ES o también se les puede agregar IES para que estén completos. Y se cambian algunas letras, ¿verdad? Okay. Here we have the verbs. Aquí tenemos los verbos. Lo que tienen que hacer es que estén en tercera persona. Así que les voy a dar tiempo para que lean, analicen y decidan cuál es la mejor opción para cada uno de estos eh, verbos. Vamos a tener cinco minutos, 9.55, y ustedes me ayudan a darles la forma que necesitan estos verbos. So we have five minutes and then we are going to say what is the correct answer for these verbs. So let's go.
Sí, lo vamos a poner en el chat para ir viendo lo de la escritura. Bien, por acá tenemos algunos, así que ya pueden ir colocando ustedes sus respuestas para ir viendo cómo se escriben estos verbos en tercera persona. Ok, voy a ir poniendo aquí algunos de los primeros para que vayamos viendo la diferencia con la tercera persona, con un verbo en forma base, que es el que tenemos acá. So, in this case, we're going to see play. Plays, I mean, this one is not going to work. Then wash. Washes. Mm -hmm, very good. Then we have drives. Lies. Helps. Likes. Mm -hmm, very good. Tries. Excellent. Goes. We have teachers. Carries. Starts. He says. Tidies and enjoys. Okay, very good. So in this case, we are not like talking about the past or the future of these verbs. We are just talking about the use of these verbs in third person singular. For example, if I want to say he plays soccer. She He washes the dishes. She drives her car. It flies. He helps my mom. She washes TV. And so on. So in that case, we can apply the information of the verbs with third person singular, adding the words that are missing. And in that case, it's just applying the rule in which we have the S and the other forms of um, these verbs. I'm going to add just the um, information of the rule. Les voy a agregar um, un cuadro con la información de la regla para que ustedes también vayan eh, teniendo eso ya en el documento, ¿verdad? Hay un, 
en una de las partes le voy a agregar la imagen de las reglas. So, um, we are going to end the session. Estamos a punto de, de, de finalizar. Espero que hayan trabajado en la plataforma y espero que hayan completado la sección 1 y 2 para esta semana. Eh, we are in the last session of this week. Esta es la última sesión de esta semana. And we are going to see each other on Monday. Nos vamos a ver hasta el día lunes. So, if you are not complete with the activities of the platform, you need to do it. Um, so, that's it for today. Thank you for being here and we are going to see each other on Monday. Have a good night, have a good weekend and see you the next week. Nos vemos el próximo lunes. Bye teacher, good night. Good night. Bye, Bye teacher. Bye. 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 See you.